Tal não tinha evidências de que ele era o suspeito, mas aplicou um movimento digno do UFC para imobilizá-lo, o que o deixou com o crânio quebrado e uma concussão. Tyler Canares estava a caminho do trabalho na escuridão da madrugada. Ele caminhava tranquilamente quando, do nada, um policial que tinha sido chamado pelos vizinhos se aproximou. Ao que tudo indica, um sujeito tinha tentado abrir alguns carros. E o jovem Tyler coincidia com a vaga descrição dele. Mas, claro, nada justificava o que aconteceria a seguir. O abuso policial era brutal. Tyler em nenhum momento tinha resistido, mas ainda assim foi derrubado terrivelmente. O fato é que com esse golpe ele tinha quebrado alguns ossos e estava com a cabeça aberta. Mas isso não parecia importante para Michael McMaster. O jovem estava ferido, mas os policiais não pareciam levar isso em conta. Segundo eles próprios, estavam fazendo o seu trabalho bem e agora queriam verificar o que ele tinha em sua mochila. No entanto, os oficiais não ficariam apenas nisso, já que assim que puderam, começaram a zombar do jovem Tyler. McMaster e seu parceiro ignoravam completamente os gritos desesperados do jovem. Eles não se importavam e só queriam acabar logo com a operação. Enquanto isso, apenas soluços podiam ser ouvidos. A verdade é que o policial McMaster só encontraria um item suspeito na mochila de Tyler, uma vez que o jovem levava um par de luvas que com certeza usaria em seu trabalho, mas isso era tudo. Ou seja, nada justificava uma atuação de forma tão violenta para imobilizá-lo, nem o fato de depois ter feito um esforço mínimo para ajudá-lo. Na verdade, os bombeiros tiveram que aparecer para ver seus ferimentos. P1. 
A verdade é que depois que essa filmagem foi revelada, todos ficaram surpresos com a atitude do policial. Tyler, juntamente com um grupo de advogados, iniciou os trabalhos a fim de receber uma indenização pelos danos, mas também tentando fazer com que McMaster fosse demitido. The actions were unnecessary, they were unjustified, but more importantly, they were unlawful. Tyler suffered a left clavicle fracture. He currently has pins in his shoulder that will be with him for the rest of his life. Mas é claro que as lesões não foram apenas físicas, já que também deixaram Tyler com severas sequelas psicológicas. Sometimes I feel like that some cop is following me. I can't perform my duties the way I used to. O certo é que o oficial Michael McMaster seria transferido para fazer trabalhos de escritório enquanto durar a investigação. E não é para menos, já que aplicou uma técnica digna de UFC em um jovem que só andava pela região. Oh, <laughs> 